大家好，我是大伟。当你的白头发一根接一根冒出来的时候，你就要注意了。我们会发现啊，有的人八十岁啊还是满头黑发，而有的人呢四十多岁啊就开始白发丛生。你有没有想过为什么会有如此大的差异呢？其实，在古籍当中啊，有一句话就给出了答案，叫做“肾主骨纳气，其华在发”。你看，肾气不足的人呢，啊，这个身体啊就会弱，弱了以后啊，你会发现啊，不仅是脾胃功能啊受到影响，体质大不如前，而且呢还容易焦虑、胡思乱想。久而久之啊，头发上面就会出现这个白头发。同样的道理啊，你看现在的人呢，运动少啊，思虑重，三十岁头上冒出白发的人可以说是一抓一大把。那么咱们了解的原委以后，肯定是希望自己的身体变好，肾气足，头上的白发不再冒出来，黑发重新长出来。在这里呢，我给大家分享一个八十岁阿婆的自用妙招。这个阿婆八、啊、十岁还能满头黑发，一身力气，身体啊非常的好。据她所说呢，以前自己年轻的时候啊，也是操劳很多，头发。也是一根接一根的变白，后来啊，渐渐的感觉身体不行了，就四处打听强身健体的好方法。有幸遇到一个非常厉害的村医，告诉他一个动作和一个食疗方，他就每天坚持去做。现在呢，已经坚持二十多年了，头发也逐渐变黑了，身体啊也是杠杠的。这个效果呢，也是他自己啊都没有想到的。那么今天啊，我会把这个方法告诉大家，希望大家把这个视频啊先收藏下来，以免以后想看的时候找不到了。好，我们先说动作，再说食疗的方法，两者只要相结合。啊，只要你去坚持，你也可以像这位阿婆一样。这个动作呢，我们称之为啊，环姑通络法啊，就是在头上啊去做工。那么首先呢，我把这个头啊低下来给大家看一下啊。那我们的手啊要进行一个啊前视，你看从我们的两侧啊，大家从低头看一下啊，从两侧往内啊去挤压往上提。那么我们从耳朵平起耳朵开始啊，往内去挤压，然后往上。啊，如果说俯视的话，你看这个手啊，这样一扣，啊，扣住，啊，看往内，往上，好，然后吸，吐气，好，大概两到三秒钟，好，松开，然后呢，再往再高一次的地方啊，就是下一个点，我们继续往内，往上，吸，吐，啊，配合呼吸，然后再来看，往内，往上，吸，吐。配合我们的呼吸去做，最后你看两个手在上面就交叠在一起了，就在上面你看就交扣在一起了啊！你看也是往内啊往上，好，那么这个动作呢，我连贯性的给大家做一下啊！你看一吸吐，好，来二吸吐，三吸吐，最后到头顶吸。图好，那么这样呢？第一个啊，我们环姑法啊，从侧面呢就做完了。那么第二个呢，就是从前后啊去做。前后呢，就是我们的手啊，是这样抓住我们的头顶啊，这样抓住我们的头顶，这样抓。你看，抓住了以后，你看，往上一，好，二，三啊。我从再从这边做一遍给大家看哈，一，二，三。啊，再俯视图来一遍，这个看抓住，哎、啊，一，往上去捏，啊，往上去捏，哎、啊，一，二，三，啊，他这个动作的精华啊，不知道大家有没有发现啊，就是去层层的啊往上去挤压、啊，先是我们的侧面，最后呢是一个纵向啊，纵向啊去挤压、啊。把我们的所有的气血啊，寄于我们的百会穴啊，所以呢就这样啊去挤压、啊，然后呢再纵向去挤压、啊，我们侧面啊去做一个六到八下，然后纵向去做个六到八下，你做完以后你会有什么感觉呢？头上啊发热，那、啊、头皮上面发热，感觉整个气血啊都被聚在顶上面，而且啊这个感觉是非常舒服、非常放松的动作呢。大家都学会了，它是主外的，用于激发肾气，但是你身体里面也要有足够的存量啊，给它去激发。这些存量是哪里来的呢？就是靠吃，吃什么呢？哎，大家注意看，就是我手上、啊、拿的这个小东西啊，黑芝麻丸。黑芝麻丸啊，已经有两千多年的历史了，在《神农本草经》当中啊，也被列为啊滋补上品，更有古代的医家，比如孙思邈啊，你。石证啊，这些名人啊为其代言，但是黑芝麻丸、啊、制作工艺啊是比较复杂的啊，需要九蒸九晒。古代呢没有什么工业水平，所以啊只有达官贵人啊、富子有人家才能使用。那么现在来说啊，黑芝麻丸可以说是人人都可以吃上的一种小零食，性价比啊非常高。就我自己来。
来说，吃了大概有一年之久，最明显呢就是头发变得黑亮了，而且呢比较柔顺。大家如果感兴趣的，可以看一下我的橱窗，我自己呢是早上搭配着早饭去吃，一天啊是选择吃两颗。那么因为呢它是比较好携带的，大家可以放在随身的包里啊或者办公室里，这样平常啊就能方便的去吃了。哪怕你有的时候啊非常的忙，过了饭点黑芝麻丸啊也能及时的顶上。咱们知道方法啊，既有内也有外啊，内外相结合就能相辅相成，肾气更足，身体更好。好了，今天这个视频啊就分享到这里，我是大伟，感谢大家对视频的观看和支持。那没有点赞的朋友啊，记得长按视频的下方的赞，给我一个超级赞。没有关注的朋友点一波关注，谢谢大家。